உங்க பேர் குமரேசன் அண்ணா தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரியா கூட ரொம்ப வருஷமா இருந்திருக்கு கைங்கரிய மண்ணின்னு இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை அணுக்க தொண்டார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இருக்கிற அந்த ஒரு பெரியவாருடைய பரிவாரங்கள்ல ஒருத்தரா இருந்திருக்கு இல்லைங்க பெரிய பாகியசாலி உங்களுக்கு என்ன வயசா இருக்கு எனக்கு இப்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசா இருக்கு சோ சப்ஷியத்தை பூர்த்தி ஒரு கூட்டி கொண்டாடணும் பண்ணிடலாம் சூப்பரா பெரியவாருக்கா சூப்பரா பண்ணி கொடுத்துருவா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பெரியவார தரிசனம் பண்ணது எந்த வயசு இருக்கும் எழுபத்தி ஒன்னு கலவையில பெரியவா இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப தரிசனம் அப்போ போனது போனல எனக்கு யார் ஐசம் பண்ணாங்க எங்க அப்பா அம்மா ஐசம் பண்ணது முதல் முதல்ல எழுபத்தி ஒன்னுல பெரியவால போய் எங்க அப்பா அம்மா போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு நான் அப்ப படிச்சு முடிக்க போறேன் என்ன வருவான் <laughs> 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 அவன் எங்க அண்ணா கிட்ட என்ன பண்ணா பெரியவா உத்தரவு பண்ணி நீ ஆஸ்பத்திரி வேலை விட்டுட்டு நீ வரவாண்டா உன் தப்பி யாரா இருக்காடான்னு கேட்டா பெரியவா இந்த மாதிரி படிப்பு முடிச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப அவனை அவனா அனுப்புறேன் நேர அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து அப்புறம் சொன்னா மறுநாள் காலமல்ல இருந்து கலப்பறை வந்து குளிச்சுட்டு நேரா பால் தயிர் எடுத்துப்பேன் வெங்குடி டாக்டர் ராமமூர்த்தி காலத்துல பசுமாடு தனியா வந்து நிற்கும் கரப்பா ஜலம் எதுவுமே விட மாட்டா கிளீனாக கா கொடுப்பா அதே போல் சாயரட்ட கலந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன வேலைன்னா அந்த பாலை குமிட்டியில் வச்சு ஏடு வரும் அந்த ஏடு எடுத்து எடுத்து தூக்கில் போடணும் அதுக்கு ஆடை தெய்வம் பெருது அது பெரியவா எடுத்து பார்க்கணும் அது தான் கேட்பா பெரியவா அது ஒரு தூக்கு பால் ஒரு தூக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி டெய்லி எடுக்கணும் அதை தவிர பண்ணவா பாட்டி பால் கொடுப்பா பொறி பால் இதெல்லாம் இது நடுவில் அப்புறம் தெரிஞ்சுன்னு கோபால ஐயரா பார்த்துல எல்ஐசி பழந்தாங்கல் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயராத்துல அவள் அவள் நெல் நெல் பொறி பெரியவாளுக்கு நித்தியம் கொடுக்குற மாதிரி ஏன்பா பண்ணி அவள் அவள் கொண்டு வந்து நான் எங்க நிற்கிறானா அந்த இடத்துல கொடுத்துருவாங்க அசம்பிளி இப்படி டாக்டர் ஆத்தில் அதை கொடுத்துட்டு அதில் அந்த வாங்கிட்டு போய் பெரியவாட்ட கலவில் பெரிய ஒரு மைண்ட் கேட்டு ஒரு இருப்பு கேட்டு இப்போ எல்லாம் அதெல்லாம் போயிடுது ஒரு பெரிய மாமரம் மாமரத்துக்கு எதிர்க்க கேட்டு ஒரு சின்ன குடிசை முன்னாடி பெரியவா முதல்ல அங்கே தான் உட்காந்து இந்த இடம் கேட்டு கிட்ட போவேன் வா வாவான்னு கூப்பிடுவான் நான் கொண்டு போனதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் பெரியவா பஸ்ஸில் என்ன பேசினா கூட்டம் இருந்தால் என்ன பேசினா என்ன இதாக பேசினால இல்லை வேற யாராவது பேசினால இதுதான் என்கொயரி பண்ணுவாங்க முதல்ல அப்புறம் சொல்லுவாங்க ஏதோ எல்லாரும் தூங்கிட்டாரா கேப்பா அப்படின்னு சில சமயம் இல்லை இல்லை நீ தூங்கிட்டியா கேப்பா இல்லை நானும் தூங்கல அப்போனா எல்லாம் மௌனமாக இருந்தாரா எல்லாரும் ஒன்று யாரும் பேசலையா எப்படி கேட்கும்போது சில நாளைக்கெல்லாம் சில விஷயம்லாம் பெரியவாட்ட இந்த கதையெல்லாம் சொல்லுவேன் அப்படியே இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி இங்கேயே படுத்துக்கொண்டி காலம்புற போயிட்டு பால் தயிர் எடுத்துக்கலாம் நிதி சொன்னா சரி அங்கே அது சாயந்தரம் படுத்துட்டு அவனு படுத்துட்டா வழி காலம் ஒரு ராத்திரி எட்டு மணி எட்டரை மணி இருக்கும் கிளம்புட்டா அங்கேருந்து காஞ்சிபுரம் வர மாதிரி ப்ரோக்ராம் அப்போதான் ஐங்கார போலான்னு இருக்குங்க அங்கே வந்து ராத்திரி வழி காலப்புற தங்கிட்டு அங்கே தான் வந்து டாக்டர் வந்து பால் தயிரெலாம் எடுத்து வந்தார் பெரியவால் கொடுத்தார் அப்போ தான் அந்த தங்க ரதம் அம்பாலுக்கு காமாட்சி கூடவே நடந்து வந்தது அப்போ பெருங்கூட்டூரில் இந்தியன் பேங்க்கில் மேனேஜராக இருந்தால் பிராமணா நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நடந்து வரும் எங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ஆகாரம் பண்ணி வைங்க நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே வந்தார் இந்த பரமேஸ்வரன் சும்மாவே ஆனால் பரமேஸ்வரன் காட்டிக்கிறதுல தவிர ஏதோ காவி துணி கட்டியிருக்கா நான் சன்னியாசின் சொல்லியிருக்காரு தவிர சாட்சாத் லோகத்துக்கு அதிபதி பரமேஸ்வரன் லோகத்துக்கு நாங்கள் சொல்லி வச்சிருந்தோம் தெரிஞ்சு பெருக்கூட்டத்துலேயும் தங்காமல் ராத்திரி முழுக்க நடை போட்டு நேரம் ஏக்டம் வந்து ஐகார வளர்த்தல் தங்கினோம்னு 
ஒரு அந்த உமாவை சாப்பிடல தேர்தல் சாப்பிடல அவாலும் நடந்து வந்தவன் அந்த ஐகார பலத்தை பற்றி பெரியவாக சொன்னது வார்த்தையே இன்னைக்கு தான் நல்லா விமர்சை ஆகியிருக்கிறது வரதராஜ பெருமாள் ஒரு நாளைக்கு அங்க போய் நடவா உற்சவம் பெறுவதுக்கு அங்க தீர்த்தவாரி பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த ஐகார பலம் நரசமருக்கு நரசமராக இருக்கார் முதல் அப்புறம் எப்படி வந்து அப்புறம் இங்கே தேனம்பாக்கம் வந்தார் தேனம்பாக்கத்தில் கூடவே இருந்து ராத்திரி பகலையும் இங்கே இருந்தது டெய்லி பதி புக்ஸ் ஆஃப்னு இருக்கு அவங்ககிட்ட போய் பேப்பர் வாங்கணும் இருக்கிற வால் போஸ்டெல்லாம் படிக்கணும் அவங்ககிட்ட வந்து பிரிவாட சொல்லணும் தான் அந்த மேலே எனக்கு அப்போ எழுபத்தி நாலு தேனம்பாக்கத்தில் பிரிவா தங்கினு இருக்கா விசாகப்பட்டினத்தில் சைக்ளோன் வந்து அடிக்கணும் டெய்லி இன்னைக்கு பத்து பேர் நாளைக்கு பத்து பேர் காலமான இருபது அகல் வளர்க்க ஏற்றணும் அது மாதிரி அப்போ சாவலி சாஸ்திரி வந்து இந்த ரிச்சா தரிசனம் இருக்கு என்ன சாஸ்திரி சாவலி சாவலி சாஸ்திரி கார்டன் இருக்கு சாவலி கார்டன் அவர் சாவலி கார்டன்ஸ் மெட்ராஸ்ல மெட்ராஸ்ல அவர் மயிலா மயிலா போர் இப்போ காமாட்சி போர் கட்டியிருக்காரு அவர்கிட்ட பெரியவா கூப்பிட்டு நீ இதே காரில் போயிட்டு திருப்பி அதே காரில் எனக்கு விளக்கண்ண டென்னு திரிநூறு அகல் வழக்கு போட்டு அனுப்பிச்சுடு எனக்கு இங்கே வழக்கு ஏற்றணும்னு சொல்லி சொன்னேன் போட்டானே அதே மாதிரி பெரியவா உத்தரவு பண்ணது நேராக போய் இறங்கினார் கடையாக வாங்கினார் அதே காரில் போட்டு டின்னு வந்தது வியாச பூஜை பண்ண மேடையில் அந்த டின்னு வச்சுருந்தது பெரியவா கூப்பிட்டு நிச்சயம் இன்றைக்கி எத்தனை பத்து பேராக நாளைக்கு பத்து பேராக இருபது பேர் வழக்கை ஏற்றினே இருக்கணும் தொடர்ந்து பேப்பரில் எவ்வளோ வருதோ நியூஸில் எவ்வளோ வருதோ அது மாதிரி ஏற்றணும் மோட்ச தீபம் மோட்ச தீபம் அப்போ கார்த்திகை தீபம் அண்ணாமலையார் தீபம் சபால தீபம் எல்லாம் அப்போ அந்த காலம் எழுபத்தி நாலில் ஐப்பசி கார்த்திகை ஆட்டா மழை பெஞ்சுனுக்கு பிசு 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 ஐயா காலை மழை கூப்பிட்டு இன்றைக்கி அண்ணாமலையார் தீபம் தெரிஞ்சுவா தெரியாதவா எல்லாரும் மோட்சத்துக்கு போய் சேரணும் அதனால் பெரிய ஒரு மடக்கு எடுத்துக்கோ என்னுடைய வெள்ள கதர் துணி இருக்க இல்லையா அது எடுத்துக்கோ ஒரு நான் உப்பு போட்டுக்கோ நாலு எள்ளு போட்டுக்கோ அதையே திரிய மாதிரி பண்ணி சுற்றி கட்டி அதை நடுவில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக எண்ணெயை விடு விட்டுட்டு மேலே கோபுரத்தில் போய் ஏற்றணும் பிரம்மபுரி சொல் கோபுரத்தில் ஏற்றணும் சரி சொல்லி எல்லாத்தையும் ஏற்ப பண்ணுறேன் அன்னைக்கு எக்கஜமாக நிறைய பேர் அது நடுவில் வந்து சந்தன சுப்பணிங்கிறன்னு காலமானது அப்போ சந்தன சுப்பணி சந்தன ஆசிந்தார் அப்போ படத்தில் சரி சந்தன சுப்பணியும் பேர் இருக்கு சரி அப்போ தான் அது அந்த சமயத்தில் தான் மேலூர் மாமாவும் காலமானது ஓ கார்த்திகை மாதம் தான் அப்போ எல்லாம் சொல்லி சரின்னு பிரிவாரு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சரை அஞ்சே முக்கா இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் ஏனி போட்டு இந்த நந்தி இருக்கிற இல்லை நந்திக்கு மேலே ஏனியை போட்டு மேலே ஒரு தளம் அந்த தளத்தை மேலே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு மறுபடியும் இறங்கி வந்து வெத்து விட்டிலாம் எடுத்துன்னு போய் மேலே ஏறி அந்த மடக்கை வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு மறுபடியும் இறங்கி வந்து வெத்து விட்டி எடுத்துன்னு மேலே ஏறி மேலே போன உடனே பரமேஸ்வரன் பொம்மை ஒன்று இருக்குது பரமேஸ்வரன் பொம்மையை பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறினேன் அதுக்கு மேலே மடக்க வைக்கணும் வச்சுட்டு எரியுறதான்னு பார்த்தா தான் தெரியும் எனக்கு வேறு ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது சாட்டாத்து கல கலியுக தெய்வம் என்னை உயிர் பிச்சை கொடுத்தது தெய்வம் அந்த தெய்வம்னா கார்த்திகை பௌர்ணமி அண்ணாமலையார் தெய்வம் இன்னைக்கு வாழறன காரணம் அவள் தான் காரணம் அது சரியும் என்னாச்சு மேலே வந்து தளத்தில் கீழே வந்துட்டேன் இந்த பக்கம் பூமி இந்த பக்கம் பூமி இந்த பக்கம் தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதி இந்த பக்கம் துர்க்க சன்னதி நடுவோல ஒரு தலம் இருக்கும் நடுவுல மேல ஒரு தலம் இருக்கும் கோபுரவாசி உள்ள உள்ள சாமி தரிசனம் பண்றது போறமே இல்லையா மேல ஒரு தலம் இருக்கு அந்த தலத்துல வந்து சர்ரன்னு கேள்வி ஊர்ந்தாங்க அதாவது தேனம்பாக்கம் பிரம்மபுரீஸ்வர கோவில் மேல உச்சிலே இருந்து அப்படியே கீழே உழுந்துட்டு இத அங்க அனுஷானம் பண்ணியிருந்தா ஸ்ரீகண்ணன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்ரீகண்ணன் ஒரே ஓட்டம் ஓடி வந்து உழுந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன நம்ம ஒன்னும் இல்லை பார்க்கணும் கை கொஞ்சம் வீக்கம் வலிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு அப்புறம் இறங்க முடியல நீ இறங்கு நீங்கள் முதல்ல சொல்லிட்டு மெதுவாக ஏனி பிடிச்சி நீங்கள் இறங்கி கீழே வந்துட்டாங்க 
யாரையும் வந்தாலும் மேல பார்த்தா எரியுது வழக்கு தீபம் அப்போ ஜோஷி இந்த கார்த்திகை தீபத்துல இருந்து இந்த குங்குலியும் ஒரு பவுடர் பெரியவா வளர்க்க பிடிச்சுக்கணும் பெரியவா போடுவா அப்படின்னு அதை ஏழு கலர் எரியும் தெரியும் அதை பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்கு இந்த நிவேதனம் பண்ணி பெரியவா விஷயம் பண்ணுவா அப்படின்னு இருக்கும் போது எனக்கு ஐடக்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் அவர் தான் தடை விட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாத ஒன்றும் கவலைப்படாது அப்போ சிஎஸ்ஆர் வந்து இருந்தார் ஐஏஎஸ் கலெக்டர் பெரியவாட்ட இருந்தார் பெரியவா என்னை கூப்பிட்டு உத்தரவு ஆச்சு சொல்லி சீக்கிரம் வந்து சொல்கிற சரி போகிறேன் ஆனால் அவள் கட்ட இது எல்லாம் காட்டிக்கல கணத்தை கரை எகிரி தாண்டி போய் குங்குலியும் பவுடர் எங்கெங்கிட்ட அவருக்கு கொடுத்து பெரியவா போட்டால் நமஸ்காரம் பண்ணேன் உடனே சிஎஸ்ஆர் கிட்ட வந்து சொன்னாலும் சிஎஸ்ஆர் இந்த கார் எடுத்துகிட்டு போய் என் கார் எடுத்துகிட்டு போ டாக்டரை பார்த்துட்டு பேப்பரையும் பார்த்து நீ நீ வா நீ சொல்லி சொன்னார் ஆனால் இந்த விஷயம்லாம் என் காதுக்கு யாருக்கும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது மறுநாள் காலமாக தான் தெரியும் இந்த விஷயம்லாம் யாருக்கும் தெரியாது நான் கே உழந்தேன் போனேன் ஆமாம் கல்யாணம் ஆகல யாருக்கும் தெரியாது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கார்லேயே போயிட்டு திருப்பி வரத்துக்குள்ள சீக்கிரம் நான் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கா எங்க எங்கன்னு பேப்பர் வாங்கிருக்கா போயிருக்கா நம்ம வரலன்னு சரி வந்தா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அந்த உள்ள பிச்சை பண்ற கவுண்டர்ல உட்காந்துருக்கா பெரியவா பொறி உரம் எல்லாம் வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கு நான் வந்துட்டு வந்த உடனே எனக்கு கூப்பிட்டு சீக்கிரம் இருந்தா பெரியவா உத்தரவா வச்சிருந்தேன் எங்க இருக்காங்க அந்த கவுண்டர்ல இருக்கு பெரியவா வந்து இருக்காங்க எங்க பேப்பர் எல்லாம் இருக்காங்க அன்னைக்கு வால் போஸ்ட்ல கேப்பா அன்னைக்கு வால் போஸ்ட்ல கேட்கல பேப்பரை போடுதுன்னா பேப்பர் போட்ட பேப்பர் முழுக்கள்லாம் படித்து பார்த்துட்டு கதவு சாத்திட்டு இந்த பொட்டலம் மாதிரி உருட்டி வெளியில் போட்டுருவா பேப்பரை போட்டால் நாங்களும் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் படிச்சு விட்டோம்னா மறுநாள் காலம் மறுநாள் காலம் வரையும் கேட்கல மறுநாள் அதுக்கு மறுநாள் கேட்ட எங்கேயோ பரமேஸ்வரன் ரத்தா விடுதாம அப்படின்னு கேட்டா ஆமா மேல கேட சுவாமி நேரா கதவு கடந்தா நேர தட்சிணாமூர்த்தி சண்டையில வந்து உட்கார்ந்தா உட்கார்ந்துட்டு பரமேஸ்வரனுக்கு ரத்தமா வருது அவருக்கு வைத்தியம் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல அப்படின்னு பெரியவா நீங்க அந்த கீழே விழும்போது அந்த பரமேஸ்வரன் சில அங்க நீங்க அதை பிடிச்சிருக்கீங்க அதோட கையோட வந்து நீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்க அதுதான் பரமேஸ்வரன் பெரியவா யார் பெரியவாள்ன்றது மாதிரி நீங்க கீழே விழுந்துட்டேங்கிறது சொன்னா போய் யாரும் சொல்லல யாரும் யாருமே சொல்லல ரத்தம் பெரியவாளே கேட்டாலும் உங்கள்ட்ட பரமேஸ்வரனுக்கு ரத்தம் வருதாமேன்னு நேரம் வந்தா இங்க வந்தா வந்தா என்ன கூப்பிட்டா இந்த வழியோட அசிகரிதர்கள் ஒரு பொம்மைக்காரன் வயசானவன் பெரியவாட்ட ரொம்ப குத்தி உள்ளவன் அவன் ரெடியா இருப்பான் நீ போய் அவனை கூப்பிடணும் அவனை வச்சு நீ திருப்பணி பண்ணணும்னு சொல்ற நேர சைக்கிள் ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு போகிறேன் அவன் வாசத்தில் உட்காந்துருங்க ரெடியாக இருக்கான் அவன் நல்லா பிடிச்சிட்டு பட படையாக விபதி போடணும் என்ன சாமி என்ன பெரிய ஒரு கூப்பிடு சொன்னேன்னு இந்த வந்துருந்துட்டு அவரும் சைக்கிள் எடுத்துட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஒன்றும் அதை வரைக்கும் பெரியவா அங்கேயே உட்காந்துருங்க தட்சா உடனில் அவர் கூப்பிட்டு சுவாமி ரத்தமாக போட்டுருங்க அதனால் இப்போ இங்கே இருக்கிறத வச்சுன்னு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு வேலையை ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கீத்தை வச்சு மரப்ப பண்ணி ஒரு மொழி இதுனா சரி இங்கே வந்து பெரியவா மறுபடியும் ரூம் போயிட்டா சாணம் அப்போ அங்கே சாணம் சாணங்கள் எல்லாம் போக்குவரது எல்லாம் இருந்தது மறுநாள் காலம் வர ஆரம்பிச்ச மறுநாள் காலம் வர ஆரம்பிச்சு நீ எங்கேயே கீழே வந்தியாம எங்கே வந்த அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அப்போ எங்கே அடிப்பட்டதுன்னு கேட்டா ஆனால் அன்னைக்கு வரி வழி இருக்கிற மாதிரி அந்த வழி எங்கேயும் தாங்க முடியாது தாங்கி தாங்கி என்ன பெரியவா ஒரு ஒரு செகண்டு கேட்டால் இந்த இடத்துல வலிக்கிறதுன்னு சொன்னேன் நான் மறுபடியும் கேட்டால் நானா கையை எப்படி தொங்க போட்டேன்னு எனக்கு தெரியாது தானா ஆட படிக்க கையை வழியும் இல்லை இப்போ வலிக்கிறதா கேட்டா சாஸ்திராமாக நமஸ்காரத்தை பண்ண வந்தனம் பண்ண நீங்கள் தான் பரமேஸ்வரன் கழிவத்துக்கு தெய்வம் அந்த சுவாமி ரூபத்தில் பெரியவா வந்து என்னை காப்பாற்றுக்க வேறு யாரும் கிடையாது நீங்கள் தான் இனிமேல் வேறு எந்த கதையும் கிடையாது நமஸ்காரத்தை பண்ணு சரி சரி போயிட்டு வா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு வாரு அன்னைக்கு நின்று இன்னைக்கு வரைக்கும் குழந்தை சௌக்கியமாக குடும்பத்தோடு இருந்தால் இருக்கோம்னு இதே போல் தேனை பார்த்துரே அக்காவுக்கு கண்ணு தெரியாமல் இருந்தது ஆமாம் சிஸ்டருக்கு 
ஆரணிய பக்கத்துல தெம்பரி விளாபாக்கன்னு கிராமம் அங்க இருக்க அப்படின்னு அங்க இருந்து போ சொல்லி வந்த என்ன பண்றதுன்னு எப்படி திடீர்னு கண் தெரியாம போச்சா ரெண்டு ரப்பையும் மூடி போயிருது எல்லா எல்லா டாக்டரும் போய் கால்டா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா அந்த ரப்பையே திறக்க முடியல கண்ணு உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் கிடையாது கண்ணு நன்னா இருக்கு இந்த ரெண்டு ரப்பையை மூடினதுல ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இந்த இமா மூடி போய் அப்போ பெரியவாட்ட பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணு எங்க இருக்கா எல்லாரையும் அந்த ஜன்னலுக்கு நேர வழியில ஜன்னல் கம்பெனி எல்லாரையும் எல்லாரையும் போஸ் விட்டா பெரிய அவங்க இருந்துவா எல்லாரையும் எல்லாரும் தர்சன் ஆயிட்டு எல்லாரையும் போஸ் விட்டா எல்லாரையும் போஸ் விட்டா யாரும் கிடையாது யாரும் இல்லை சரி எங்க அக்கா வந்து இந்த ஜன்னல் கம்பெனி கிட்ட நிக்க வேணும்னா ஜன்னல் கம்பெனி கிட்ட நிக்கறா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள இருக்கா பெரியவா நேர உட்கார்ந்து இருக்கா சரி அக்காவும் பெரியவா தான் வேற யாரும் கிடையாது பெரியவா வந்து ரூம்க்குள்ள இருக்கா அக்கா வந்து வெளியில நிக்கறா ஜன்னல் கம்பெனி கிட்ட பட்டிக்கு மேல உட்கார்ந்து இருக்கா பெரியவா சரி ஜன்னல் கிட்ட நேர பெரியவா உட்கார்ந்து அக்கா பார்த்து இருக்கா பெரியவா சொல்றா என்ன கண்ணு திறக்க முடியல கண்ணு வலிக்கிறது ஒரு செகண்ட் தர கண்ணு தரம் சிமெண்ட் கொஞ்சம் அப்படியும் பண்ணா முடியல சரி இன்னும் ஒரு ஒரு செகண்ட் தரேன் சிமெண்ட் சிமெண்ட்னா கண்ணை தரனா நேராக பெரியவா தான் பெரியவாலை பார்த்தா நேராக அந்த கண்ணால் பெரியவால தரம் பண்ணா உட்கார பண்ணா அப்புறம் நாங்கள் போனோம் பெரியவா என்ன கூப்பிட்டு இங்கே துர்க சனி இருக்கு கண்மலரை வாங்கி அம்மாவுக்கு அபிஷேகத்தை பண்ணிட்டு ஊருக்கு புசுல ஒன்றும் இல்லை சௌக்கியமா இருப்பாங்க அன்னைக்குலேருந்து பெரியவா கேட்கறது கண்ணு தெரியாத அக்கா எப்படி இருக்கான்னு எப்படிதான் கேட்பாங்க கண்ணு தெரியாத அக்கா என்ன கேட்பா எனக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து இது தேவையாச்சு சௌரியமா இருந்தது அப்படின்னு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணு ஏற்பாடு பண்ண அப்ப எங்க தாத்தா அம்மாவுடைய அப்பா வந்து பெரியவாட்ட வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி இருக்கணும் அம்மாவோட அப்பா பேரு அப்பா குட்டி சாசிகள் அப்பா குட்டி சாசிகள் அவர் மனத்துல ரொம்ப ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் அவர் தம்பி சீனிவாசாசனு காவேரி புராணத்தை துலா மாதம் முப்பது நாளும் பாராயணம் பண்றது உண்டு மடத்துல இன்னைக்கும் அந்த புஸ்தகம் இருக்கு அவர் போட புஸ்தகம் இருக்கு சீனிவாச சாஸ்திரம்னு தாத்தாவுடைய தம்பி அத வந்து ராமகிருஷ்ண சாஸ்திரம் படி படிச்சிருந்தார் வித்வான் பெரிய வித்வான் அவர் இப்ப யாரும் பண்டா படிக்கிறாங்க ஆனா அந்த புஸ்தகம் மடத்துல இருக்கு அப்பா குட்டி சாசிகள் பெரியவாள் ரொம்ப பெரியவாசனும் <laughs> 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 அந்த பத்திரிகை கொண்டு வந்து வச்சு நம்ம உட்கார பண்ணார் இவருக்கு அக்கா நிச்சயம் எடுத்து பண்ணணும்னு பெரியவாதுன்னா மருமான் மாறுக்குதான் மருமான் மாறுக்குலாம் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகணும் அந்த கல்யாணம் பண்ணுக்கிறோம் அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணார் பாலு பகத்தர் இருந்தார் 
இது இது எனக்கு இதே போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே வாங்க எனக்கு சொத்து எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியது எனக்கு சேவமாக இருக்கும் பெரியவா சொல்லிட்டு அது போகிற எனக்கு பரமேஸ்வரன் சொல்லிட்டு நமஸ்கார பண்ணிட்டு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிடுத்து கல்யாணம் ஆகி சௌக்கியமாக இன்றைக்கி வரைக்கும் குழந்தைகள் குடும்பம் சௌக்கியமாக இருக்கேன் எதுக்குன்னா நான் வந்து பரம ஏழ குடும்பத்தில் இருந்தோம் வேலூர் பக்கத்தில் சோழாவில் கிராமம் சுத்திக்காடு கிராமம்னு இருக்குது பெரியவா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணில் வந்திருக்கா எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது நாங்கள்லாம் பிறக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நாள் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் தாத்தா ஐசு வந்துருக்கார் அப்பாவோட சாசு அப்போ டயர் வண்டி பூசல முப்போம் ஒன்னாபுரம் போயிட்டு அதை அப்படியே நேரம் எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டு மொதல் நாள் வேலைக்கிழமை பூஜை ஆகிடுது வெள்ளிக்கிழமை பூஜையை பெரியவா எல்லாம் பூஜை கட்டி எல்லாம் ரெடி ஆகிடுது அவள் வேலூர் காட்டத்தில் கேம்புக்கு போகணும் பெரியவா அப்பாவோட காசில் கூப்பிட்டு அவள் அதை ஒன்றுமே தெரில சூது வந்து தெரியல இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை எதுவும் இங்கேருந்து சுவாமி எடுத்துன்னு போக வேண்டாம் அவள் எதுவுமே செலவு பண்ண வேண்டாம் நம்ம செலவு பண்ணிப்போம் அதனால் அவள் அது ஒன்றும் தெரியாது இன்றைக்கி பூஜையை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு காலமாக சனி உசவத்தில் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா இது எங்கள் தாத்தா அவளாம் காலத்தில் விழுந்துருக்கு உடனே இவா மாட்டு வண்டி வச்சுன்னு போடவாவில் போய் பாதி தூரத்தில் நீங்கள் ஆளுக்கு போங்க அங்கே தான் போச்சேன் சொல்லிட்டு இவா வேலூரில் போய் எல்லா சாமானியும் வாங்கினு அவள் செலவு பண்ண முடியாது தெரியவா சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு மூணு நாலு கேமரா தங்கி இன்றைக்கும் பிரதி வருஷமும் அந்த அந்த ஊர் அட்ரஸுக்கு வியாச அட்ரஸை பெரியவாழ்ந்ததால் வந்துட்டு இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்கள் பெரிய பொண்ணுக்கு ஏதோ இதுவாச்சுன்னு சொன்னது பெரிய பொண்ணும் சரியா பேச முடியல உங்களால கொஞ்சம் என்ன வயசு இருக்கும் என்ன வயசு வரைக்கும் உனக்கு அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்பா அம்மானு பேசுவோம் மற்ற வார்த்தையெல்லாம் பொருளே வரல இந்த பெரியவா தரத்துக்கு போனபோது எனக்கு சொன்ன முறை இருந்தது மனசுல பெரியவா கிட்ட சொன்னேன் பெரியவா வந்து வேற பெரிய மாட்ட அவ வந்து குழந்தை அப்பா அம்மானு சொல்றாள கேடு அப்பா அம்மான்ற வார்த்தை சொல்ற மற்றபடியா பேச தெரியல அப்படின்னு அவ வந்து ஜெகதாப் பேரோ வந்து பார்வதி பரமேஸ்வரோ அந்த அப்பா அம்மானு அந்த குழந்தை வார்த்தை வாயில வரதோ மற்ற உலகத்துல வார்த்தை பூரா பேசலாம் இருந்தா நல்லா பேசுவோம் கவலைப்பட வேண்டாம் அவள் ஆற்றுக்கு போக சொல்லு கவலைப்படாமல் நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் குழந்தை மாதிரி நல்லா தான் இருக்காங்க அந்த பெரிய பொண்ணு குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகி அவளுக்கு குழந்தை பிறந்த ஆமாம் ஆமாம் அவளுக்கும் குழந்தை பெரியவா வளர்க்குறது தவிர இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் குடும்பத்தில் அத்தனை பேரும் அக்ஷமமாக சௌக்கியமாக இருக்கும் எண்பத்தி எண்பத்தெட்டோ எண்பத்தொம்போதோ பையனுக்கு திருத்தணி மொட்டை அடைத்தான் எப்பயுமே மொட்டை அடிக்கிறது படம் உண்டு மொட்டை அடிச்சுன்னு வந்தா மொட்டை அடிச்சதுன்னா ஏதோ ப்ராப்ளமா இருந்தால தலையெல்லாம் நடுவு தலையெல்லாம் கருப்பா மாதிரி இருந்தது பொண்ணு மாதிரி தலையில தலையில மூணு வயசு பையனுக்கு அப்போ ஒரு வயசு மூணு மூணு வயசு வயசு அப்போ எங்க அம்மா என்ன காலமா மறுநாள் காலமாக அதுக்குன்னு எங்கள் அப்பா வயசு நேர பெரியவாடு போவோம் இது நம்ம வேற வைத்தியம் ரெண்டு மாசமாக மருந்து கொடுக்குறோம் குழந்தைக்கு தேவையாக தேவையாக அப்புறம் நேராக வந்தால் நான் எதையாச்சும் தர்சனம் பண்ணியிருந்தேன் பெரியவா கூப்பிட்டு அவள் யாருன்னா அப்பா அம்மா வந்திருக்கான்னு நடுவில் யார் இருக்கான்னா என் பையன் வந்திருக்கானு அவன் உள்ள வர சொல்லுன்னு அவன் எதிரி பிடிச்சி உள்ளே வந்துட்டான்னு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே வந்துட்டான்னு பெஞ்சு ஒரு குறுக்க இருக்கும் அந்த பெஞ்சு கிட்ட தான் இருந்தால் அவன் உள்ள தாண்டி உள்ள வர சொல்லுங்கண்ணா நான் உடனே தாண்டி வந்து நின்றுன்னா அப்பா அம்மா கிட்ட போய் என்னன்னு கேளுங்கண்ணா அப்புறம் அம்மா கிட்ட போய் கேட்டால் என்னம்மா இந்த மாதிரி இருக்கு இது மாதிரி இருக்கு ஒன்றுமே மனசு சரியில்லை பெரியவாட இருக்கா ஐ சொன்னேன் அப்புறம் பெரியவாட வந்து நான் சொன்னேன் திருத்தணிக்கு போயிட்டு வந்தா திருத்தணிக்கு போயிட்டு வந்து மொட்டை அடிச்சுன்னு வந்தா டாக்டர்க்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தலையில் ஒரு கலப்பா மாதிரி இருக்கு அது பெரியவாடம் இருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆகணும்னு அம்மா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறான் அவனை கூப்பிட்டா பெரியவா வேற என் பையனை தட்டில் எடுத்தது ஒரு தேங்காய் இருந்தது தேங்காய் எடுக்க சொன்னான் பெரியவா தேங்காய் அவன் எடுக்க சொல்லிட்டு ரெண்டு கையும் பெரியவா வச்சுருந்தா என் கையில் போடுன்னு சொன்னான் பெரியவா அவன் ஆமாம் குழந்தைய என் பையனை விட்டு தேங்காய் கொடுத்துன்னா போட்டு வாங்கிட்டா மூணு வயசு மூணு வயசு அப்போ என்கிட்ட இப்போ பக்குவத்தை சொல்கிறா பெரியவா இந்த தேங்காய் எடுத்து போய் உங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்து தேங்காய் உடைக்க சொல்லிட்டு தேங்காய் நல்லா திரிவிட்டு பாலை புழுங்கி எடுக்க சொல்லிட்டு 
புரிஞ்சு எடுத்துட்டு தடவை சொல்லு குழந்தைக்கு தலைக்கு தலைக்கு சரி சொல்லிட்டு அம்மா இது சொல்றது அம்மா கேட்கணுக்காக பப்ளிக் எல்லாம் ஜனங்கள்லாம் இருக்கா பப்ளிக் இருக்கு அப்புறம் அம்மா கிட்ட போய் என்கிட்ட கொடுக்கல பெரியவா தேங்கா அவன் பையன் கிட்டே கொடுத்து பெரியவா உன் பாடி கிட்ட போய் கொடுக்கணும் அவன் என்ன பண்ணா கையில வாங்கினா பெஞ்சு தானா பாடி கிட்ட கொடுத்தா அவன் பெரியவா கொடுக்க சொன்னான்னு இல்லையா அப்புறம் அம்மா அனுக்கிறோம் ஆயிடுச்சு ராத்திரி போன உடனே என்ன பண்ணா அதில் இதுதான் வேலை வேற ஒன்றும் இல்லை உடைச்சா தேங்காய் தெரியும்னா பால எடுத்தா பெரிய வாசல் பிரகாரம் தலை முழுக்க தலைவர் அந்த தடவும் போதே அது எங்க போச்சு எப்படி போனதுன்னு தெரியாது இது வந்து சாதாரண சன்னியாசி மாதிரி இருந்து யாருக்கு காட்டாம லோகத்துல சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் கலியுக தெய்வம் பெரியா வந்து உங்களுக்கு கோச்சிங் இருக்காது நிறைய கோச்சிங் இருக்கா வாரத்தில் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 பெரியவா பட்டி போட்டுட்டு நான் போய் சாப்பிட்டு போது ஒரு தினத்துக்கு இங்கே வந்து எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை எனக்கு நான் அறுக்க மாட்டேன் நான் சொல்லி சொன்னேன் எனக்கு வயசாகிடுது எல்லாருக்கும் தான் வயசாகிறது யாருக்கு வயசாகிறது எல்லாருக்கும் தான் வயசாகிறதுன்னு சரி நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்னு கொஞ்சம் கோபமாக பேசினேன் இப்படியே இருக்கும்போது அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு காலமாக தோசை வாத்து கொடுக்க தான் சாப்பிட்டு வந்தேன் அன்றைக்கி சந்தர்மங்கள் சரி தீர்த்தம் வந்தது நான் எடுத்துக்கல பெரியவாடு அப்போ மறுநாள் காலமாக கேட்டால் நான் சாப்பிட்டேன் நேற்று தோசை சாப்பிட்டா நான் சுவாமி தீர்த்தம் கற்றுக்கலன்னு இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு நான் சாப்பிட மாட்டேன் சுவாமி தீர்த்தம் வருது பெரியவா எடுத்துக்கிறேன் அந்த தீர்த்தத்தை நான் எடுத்துக்கணும்னு மனசில் இருக்கு அதனால் வாழ்நாள் சொல்லி அக்ரியில் அக்ரியில் ஆச்சு மறுநாள் காலமாக தங்கியிருந்தேன் தங்கி பொட்டாக்கி தலை அமைக்கும் போது பெரியவா கூப்பிட்டு பொட்டாட்டி என்ன பண்ணுறாங்க படிச்சுருக்காங்க படிச்சிருக்காரு சரி சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா படிச்சிருக்காரா எங்கள் அம்மா படிக்கலன்னு கையர் போட தெரியுமாங்கட்டா கையர் போடுன்னு தெரியாதுன்னு பெரியவா என்ன உத்தரவு பண்ணாலும் அதை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க அவங்கிட்ட என்ன பெரியவா என்ன சொல்கிறாலோ அதான் எனக்கு சொல்லிட்டு உடனே இன்றைக்கு வரைக்கும் எட்டாம் கிளாஸ் படித்தா டிசின்னு வாங்கலை ஸ்கூலில் தான் இருக்குது எனக்கு வந்து முதல்ல பெரியவா பூனம் போட்டு வச்சது அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சது வீடு கட்டி கொடுத்தது அந்த பிரபு தான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற வாழற நிழலா இருக்குன்னா காரணம் அவ்வளவுதான் சிவராம ஐயரும் ஜானகிராம ஐயரும் டெய்லி மடத்துல இருந்து வரும்போது இந்த பங்காரம் தோட்டத்துல எங்க என்ன இடம் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குது கேட்டால் பெரியவா ரொம்ப பள்ளமான இடம் இருக்குது அதை நிரப்பி பெரியவாவில் கொடுக்குது பெரியவா கேட்டால் எனக்கு பள்ளமான இடத்தை தான் கொடுக்குறியான்னு பெரியவா கேட்டால் ஒன்றும் பதில் சொல்ல சரி போயிருக்கா அப்படியே இருக்கும்போது நான் பெரியவா எடுத்துனா எங்கள் அண்ணா வாங்கியிருக்கான் ஃப்ளாட்டு நானூறுரூவா கொடுத்து வாங்கியிருக்கான்னு அவனை வர சொல்லுன்னு அவனை கூப்பிட்டு பெரியவா இருந்தால் உனக்கு தான் வீடு சொந்த வீடு இருக்குது இந்த பிளாட்டை இவன் பேரில் எழுதி கொடுத்துருவேன் உடனே வக்கீல் குமார் சார் சீனிவாச ஐயர்னு கச்சவேஸ்வரர் கோவிலில் மண்டலேஸ்வரர் வகையற அவரோட பணம் கிடைக்கிற எழுதினார் பத்திரத்தை எழுதி கொடுத்தார் பத்திரம் எடுத்து கொண்டு வந்து நம்ம தான் பண்ணால் பெரியவா இன்றைக்கி அந்த பத்திரத்தில் அபிமான பெரியவா உத்தரவு பிரகாரம் எனக்கு தம்பிக்கு கொடுக்குறேன்னு பிளாட் எழுதி கொடுத்தார் 
அப்போ தேனாம்பாக்கத்தில் பிரம்மபுரீஸ்வருக்கு கும்பாபிஷேகம் பதினாறு பட்ட சிவரிமேடு நாகசாமி ஜம்புமாமி அவா அன்னைக்கு அன்னையே அன்னைக்கு தேதியில் கும்பாபிஷேகம் பெரியவா மடத்தை விட்டு கிளம்பினா நேராக கிளம்பினா நேராக கிடைக்கணும் வந்தால் தேனம்பாக்கம் பிரம்மபுரீஸ்வர் பிரதர்ஷம் பண்ணால் கோபுரத்தை பார்த்தா கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு நேராக வண்டி தலையும் பதினோரு மணி வெயில் நல்லா சரியான வெயில் போகும் கிட்ட கிட்ட கிட்டக்கிட்ட நடந்தால் வைக்காமாம்மா இல்லை இல்லை இருங்க பெரியா ஒன்றும் பதிலே பேசல நேராக கிடைக்கிறதுன்னு வந்தால் பொட்டக்காடு ஒரு வயல் சுற்றி ஒன்றும் கிடையாது பச்சை ஓலை போட்டு கும்பாபிஷேகம் ஆகியிருக்கு கிடைக்கிறது வந்தால் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு அதே இடத்துல உட்காந்தாங்க ஒன்றும் கிடையாது அடு போட்டது கிடைக்கனா ஒன்றும் கிடையாது சரி இருக்கிறத தயிர் பொரியெல்லாம் போட்டு இப்போ பெரியவால் கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற பிராமண ஏரியாவிலேருந்து ஏதாவது கொஞ்சம் இதுதான் போகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் தயிர் சாதம் பண்ணோம் தான் திறந்த வழி வயல்கள் அதில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்டோம் ஒரு மறுபடியும் மூணு மூன்று மணி கிளைமான இருந்து கிளம்பி நேராக வெயில் வந்தால் சேதராம சாஸ்திர வீடு இருக்குது அந்த ரோடுக்கு நேராக முடியலன்னு சொல்லிட்டு படுத்துட்டோம் அப்படின்னு தலையை வச்சுன்னு படுத்துட்டோம் அப்படின்னு எங்கள் ரோட்லேயோ ரோட்லே இந்த மூளை சந்தில் அப்போல்லாம் மண் ரோடு இந்த கார் ரோடெல்லாம் இருக்குது சரி மணி ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன சைட் போஸ்ட் சேதராமர்கள் அந்த இடத்த கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு பெரிய வாரத்தில் அங்கேயே தண்ணி இருந்தால் தங்கிட்டு கொட்டாய்க்கு போனது கொட்டாய்க்கு போகும்போது வேத விசாரத்தில் நான் பிரதேகத்துக்காக போயிருந்தேன் வேத விசாரத்தில் கூப்பிட்டு வேத விசாரத்தில் கூப்பிட்டு பெரிய வாய் கேட்குறா இங்கே யார் யார் வீடு இருக்குது யார் யார் கட்டியிருக்கா எல்லாம் கேட்டால் எல்லோரும் எல்லோரும் சொல்லிட்டா இருக்கணும் என்ன என்ன தவிர இது எல்லோரும் சொல்லிட்டா இருந்தேன் இல்லை இல்லை எனக்கு யாராக இருக்கா இருக்கா இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரிவாக இருக்கும்போது நான் போனால் எதிர்க்கணும் என்ன காசில் என்ன எல்லோரும் சொல்லிட்டால் பிரிவாக இல்லை எல்லாம் கேட்குறாங்க ஏன் ஃப்ளாட் வாங்கி போட்டுங்க கட்டுப்பத்தில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பெரியவா இருக்காங்க அது சொல்லக்கூடாதான் அப்புறம் நானாக சொன்னதுன்னு பார்த்தியா அவர் சொல்லவே சொல்ல உனக்கு சரி நான் நீ எங்கே ஆயிடுச்சு போறியோ அங்கெல்லாம் வரேன் நான் சொல்லிட்டா எல்லோரும் ஆற்று வாசப்படியோடு சரி நான் என்ன ஆற்று வாசப்படி உள்ளவே போகல நேராக கூடிய வைக்க போயிட்டு அன்றைக்கி பானு சொத்தமி பானு நாத்திக்கிழமை நேராக பிரசாதத்துக்கு போனேன் எதேச்சா யாரோ மயில் தொகை கொண்டு வந்தால் அது வாங்கினு விஷயம் என்ன இப்படியே வந்தால் நேராக வாத்து வாசப்படிக்கிட்டே போய் அந்த மயில் தொகையை வச்சுட்டோம் அப்படின்னு பிரசாதத்தில் வச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது ப்ரொஃபஸர் ஏகாமலைக்கிறது அவர் வந்த எல்லா காலத்துக்கும் வரைக்கும் என் காலத்துக்கு நீ வரக்கூடாத பெரிய அனுபவம் எனக்கு எல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அது ஒவ்வொரு பரம்பரை அவன் தான் ஆயிடுச்சு போனான் அவனுக்கு எதுவும் எனக்கு தெரியாது நீ என்ன செக்க வச்சுருக்கியா எனக்கு நான் கைக்கிலி பண்ணியிருக்கியா எனக்கு ஒவ்வொன்றும் கதா இருந்தா சப்தமிக்கு ஏகாபுரம் யார் உங்களையா ஏகாபுரம் ப்ரொஃபஸர் ஏகாபுரத்தை ப்ரொஃபஸர் ஏகாபுரத்தை பெரியவா பெரியவா திட்டுறாங்க நீ நான் எனக்கு நான் கைங்கிலி பண்ணியிருக்கியா செக்க வச்சிருக்கியா நீ ஆஜாரத்தோடு இருக்கியான்னு அப்படின் கத்தி கூட கண்ணம் போவாத கூட நீ சப்தமி பானு சப்தமி சூரிய வருது நானும் பால் வாட்டி பண்ணால் கிடைக்கல வந்தால் பால் சாணம் பண்ணி தட்டு பத்தம் போட்டு வந்து சாணம் பண்ணி பெரியவாள் கடி பண்ணணும் அந்த கோவனை தகவத்தார் உட்காந்தார் சாணம் பண்ணார் சாணம் பண்ணி ஒரு மணி ஜெயத்துக்கு முன்னாடி ஏ அவரை கோச்சுட்டோம் அவள் வீடு தெரியுமே தெரியும் அங்கே போய் ஜபத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கே கொண்டு வரலாம் இந்த இடத்துக்கு இதே இடத்துக்கு இதே இல்லை சேதாராம இடத்துல சரி சொல்லிட்டு சாணம் ஆக்கி விடுபடினா கவர்மெண்ட் வந்துட்டு கடத்தை எடுத்து நேராக கிளம்பிடுவோம் கிளம்பினா நேராக ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கு போனால் மாமா முன்ன பூர்வம் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சைடில் செக்க செவையில் எறும்பு புத்து தர்பா தீர்த்தத்தை போடணும்னா தர்பா சந்தை போடுங்கன்னா போட்டு உட்காந்து மணிக்கணக்காக ஜபம் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு பெரிவாலுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு பெரியவா கூட இருந்து 
இதே மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணவா அப்படிங்கிறது உங்கள் ஞாபகத்தில் நீங்கள் பார்த்தவா யார் யார் ஸ்ரீகண்ட மாமா பார்த்துருக்கேன் ஸ்ரீகண்ட மாமா பெரிய பாலு பெரிய பாலு பெரிய பாலுனா யார் இப்போ இருக்கிற ராயபுரம் பாலு அதான் நெட்ட பாலு பெரிய ராயபுரம் பாலு அப்புறம் பேதபுரி சாஸ்திரிகள் அப்புறம் சந்தான மாமா அவர் தம்பி தெரியாது யார் சந்தானம் சந்தான மாமா நல்லா பழக்கம் வந்து இருக்கு சரி அப்புறம் வந்து பானாம்பட்டு மாமா மாமா <laughs> வைஷ்ணவர் <laughs> 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 சேர்த்துட்டு <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 மேனேஜரா இருக்கும் போது விஸ்வநாதிகர் மேனேஜரா இருக்க இவர் கூட இவர் வந்து இந்த நித்தியம் வரவு செலவு எல்லாம் கணக்கு எல்லாம் நோட்புக் அப்ப பிரிவா இது பண்ணும்போது பிரிவா பூஜை பண்ணி நீங்க பாத்துருக்கீங்க ரெண்டாவது ஆத்மார்த்த பூஜை ஆத்மார்த்த பூஜை பண்ணுவோம் அதை பாத்துருக்கேன் பூஜையே பாத்துருக்கேன் சந்திரமூலேஸ்வரர் தீரத்தமும் வாங்கிருக்கேன் பிரிவாட்ட அப்படியா ஏன்னா நீங்க செவன்டி ஒன்ல தான் பிரிவாட்ட போனா செவன்டி எல்லாம் பிரிவா பூஜை பண்றது நிறுத்திட்டா நிறுத்திட்டா அதுக்கு முன்னாடி பெரியவாளுக்குறக்கம் <laughs> 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 பெரியவாங்கிறேன் <laughs> உட்கார்ந்து <laughs> 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 வெளியில வரல மணிக்கணக்கா பார்த்தாரு ஒண்ணும் வரல 
சரி போயிட்டு கிளம்பி போயிட்டார் சரி சாயங்காலம் கூப்பிட்டு நாளைக்கு காலம் கூட அவர் சொல்லுங்கண்ணா பிரிவா அப்பில கர்நாடகாவில அப்பி கர்நாடகா அப்பில இந்திரா காந்தி மணிக்கணக்கா பேசியிருக்கா பிரிவா காஞ்சிபுரத்துல பேசுற தவிர அங்க பேசியிருக்கா அப்பில கர்நாடகாவில் அப்போ அந்த மலையாள குலம்னு ஒரு குலம் மட்டவருக்கு பழையடைஞ்ச மூலமாக இறங்கி டவுன் வந்து இறங்கி தான் அங்கே தான் தர்ஷனம் வேற எங்கேயும் பெரியவா போகல ஏதா ஃபாரினர்ஸ் வந்து பெரியவா தர்ஷனம் பண்ணியிருக்காளா நீங்க இருந்திருக்கல யாரு இருந்திருக்கா மீராயின்னு மீராயின்னு ஒரு இப்பி இருக்கா அப்போ அவ வந்து தர்ஷனம் பண்ணுவா உட்காருவா மெடிடேஷன் பண்ணியிருப்பா எங்க இருக்கா அவ அவ இப்பயும் அமெரிக்காவில் இருக்கா ஓ ஆமா ஆனா இப்பயும் பெரியவால சித்தி ஆடையில நீங்க சொல்லாதீங்க நீங்க எல்லாம் பித்துக்குடி நீங்க பெரியவா எங்கயும் வியாபிச்சிருக்கான்னு பெரியவா சித்தி ஆடைன்னு சங்கராமன் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்கான் சங்கராமனுக்கு தொடர் போது மீராயின் அப்ப அந்த மெட்ராஸ்ல ஹோட்டல் இருக்க டிஎம்பி மகாதேவன் அவாளுடைய சங்கர் அவ அந்த ஹோட்டல தான் வந்து தங்குவா அவள விடியாதேவே அவ நம்பர் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து உட்காருவா இல்லை ராத்திரி எட்டரை மணி வரைக்கும் உட்காந்துட்டு போவாங்க பெரியவா அவ்வளோ போகும்போது தான் கிளம்பி போவாங்கன்னு டென் டேஸ் உட்காருவாங்க ஒன்று யார்கிட்ட எதுவும் பேச மாட்டா பெரியவாரை பார்த்து ஜபம் பண்ணி உட்காந்துட்டு போவாங்க பெரியவாரா கூப்பிட்டு ஏதாவது விட்டியாச்சா பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இது இது நடுவில் ஒரு நிறைய பேர் பாருங்காரெல்லாம் வந்துருக்க நிறைய பேச பண்ணியிருக்கா டெமிட்ரின்னு டெமிட்ரின் பெரியவால விட்டு அசையே அசைய மாட்டாங்க ஒன்னும் வேற இருக்க மாட்டேன் நான் அவரை பார்த்து பேசினேன் அவர் வந்து ரமணாசிரமத்தில் இருக்கார் இப்போ அவரை ரமணாசிரமத்தில் பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பெரியவா பெரியவால பற்றி நிறைய சொல்கிறோம்னா மணிக்கணக்கு நிறைய ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு யோகிது கிடையாது அது தெய்வம்னா சாட்சா பரமேஸ்வரன் லோகத்துக்கு அதுதான் பரமேஸ்வரன் எதுக்காக சொன்னேன்னா அவசரமா ஒண்ணுக்கு போனோம் பெரியவா அடைக்கல உட்காந்து பேசிருந்தார் படத்துல இது தேனம் படத்துல சக்கர படத்துல அப்போ பெரியவா அப்படின்னா அவசரமா ஆயிடுத்து ஒண்ணுக்குள்ள போற வழியிலே ஒண்ணுக்கு போய் போயிட்டா கொட்டாக்கி பரதா போட்டுக்கணும் எல்லாம் போயிட்டா சுத்தம் பண்ணி சாணி தனம் போட்டுட்டு அவாளுக்கும் சுத்தம் பண்ணிட்டு வந்தா வெளியில வரும்போது சொன்னா பெரியவா ஒண்ணுக்கு போன பாத்தியாண்ணா எல்லாம் பார்த்தேன் காலம் மாட்டு ஒண்ணுக்கு போற மாதிரி போனேன்னு தெரியுமா நான் விரும்பக்கூடாத பெரியவா கேட்டால் அந்த கால மாடு சுவாமிக்கு என்ன வாகனமாக இருக்காருன்னு உங்கள் டீம் பேச முடியாது உங்கள் தாத்தா டீம் பேச முடியாது அப்பா கிட்டே டீம் பேச முடியாது அப்போ நீ என்ன பரமேஸ்வரன் தெரியாதுண்ணா சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் தான் பெரியவா நீ சொல்லி கொடி சொல்லி கொடி சொல்லிட்டா பெரிய அனுகிரகம் தான் அனுகிரகமான இன்னைக்கு வாழற அனுகிரகமான ஆட்டுக்காரர் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஆட்டுக்காரி உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது அவா அமைத்து கொடுத்ததுதான் இன்னைக்கு இருக்க வீடு கட்டி கொடுத்து இன்னைக்கும் பையனும் பெரியவாளுக்கு தான் நிறைய பண்ணணும்னு உயிராக விட்டுருந்தோம் அவனு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தா பிரதோஷமாக அது போவான் அங்கே என்ன போட மாடம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் விடுவோம் பெரியவாளு கொடுத்தால இன்னும் நல்லா நீடிச்சு பெரியவாள இந்த சரீரத்தை தானமாக பண்ணணும் அதுதான் பெரியவா சொன்ன மாதிரி கடைசி வரைக்கும் எங்க என்னுடைய கைங்கரியம் பண்ணுவேன்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப மறுபடியும் ஊர் இருக்கையில கைங்கரியம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கா இல்லையா அது நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ வார்த்தை நீங்க வரைக்கும் நடந்திருக்கு அது சத்தியம் பரமேஸ்வரன் அதுதான் நீடி கேட்டுருந்தோம் மொழியிலோ மொழியிலோ போய் நம்மளால ஒரு கொஞ்சமாவது பெரியவாத பண்ணிட்டு வரணும் இப்ப ஆராதனைக்கு அவ்வளவா பண்றான் ஏன் போகாம போறன்னா பெரியவா பண்ண காரிய காரியத்தை நம்ம விடாம பண்ணணும் கிடைக்கல 
அப்புறம் என்னன்னு கேட்டால் இது மாதிரி பண்ணணும் பெரியவாட்ட சொன்னீங்கன்னா கேட்டால் பெரியவாட்ட சொல்லலன்னு சொன்னால் அப்புறம் பெரியவாட்ட போய் தலைமாட்டில் பெரியவாட்ட இது மாதிரி டிப்ஸு போடணுங்கிறா வெளியே வணங்கணும் சரீரத்தை கொடுத்துறேன் அவன் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து விடுவது பெரிய <laughs> 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 ஆனால் டாக்டர் பாஸ்கரன் சீதர் அவர் ரெண்டு பேரும் இருந்தால் பெரியவாட்ட சொல்லிவிடுது விஷயங்களையும் கிடைக்கிறதுனா அப்புறம் உடனே பெரியவாட்ட சொன்னது பெரியவா உடனே சரி இந்த வார்த்தை தான் சொன்னான் சரியிருக்கை கொடுத்துடுறேன் அப்போ அப்போ தான் நினச்சேன் நான் சரியிருந்து கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஆத்மா எங்கே இருக்க யாருன்னு தெரியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் அப்புறம் செய்கிறது ராத்திரி மூணு மணி இருக்கும் அப்படி காலம் அந்த உடனே யாருன்னு அப்புறம் எதுவும் கேட்டால் அப்புறம் பா பாலு கொடுக்க போனார் பெரிய பாலு யாருன்னு கேட்டால் பெரிய பாலுன்னு சொன்னேன் அப்புறம் திடீர்னு இந்த கால் மாட்ட தாண்டி ராமோஜி மாமா போகிறேன் ஏ கரப்ப 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 போகிறேன் திருக்கா ராமோஜி மாமா போகிறாருன்னு அப்புறம் வைத்தா வந்தார் வைத்தா யாருன்னு கேட்டால் வைத்தா கொண்டு சாப்பிட்டேன் கேட்டால் சாப்பிட்டாராச்சு சாப்பிட்டேன்னு எனக்கு வசிக்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் ஆனால் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு பெரிய வாக்கட்டாக்கெல்லாம் போயிட்டு அவங்களுக்கு கஞ்சியெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு புது புதுப்பிரியா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணால் அந்த சமயத்தில் பெங்களூர்லேருந்து அறிகிற ஈச்சங்குடியில் தாயார் இடத்துல பெரியவா ஈச்சங்குடியில் பெரியவாருடைய தாயாருடைய கிரகத்தில் கிரகத்தில் பெரியவாருடைய பாதையையும் தாயாருடைய அப்பா அம்மா போட்டாவையும் வைக்கணும்னு பெரியவாட்ட காமிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி வந்தார் அப்போது பெரியவாட்ட வந்து காமிச்சது பெரியவா எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பாதையை அனுக்கிரம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நீ சொன்ன உடனே பெரியவா பாலம் போட்டுருந்தா கேஐடி கொடுத்தா அனுக்கிரம் பண்ணி அனுப்பிச்சா அவங்க கைட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தர் வந்து யாரோ எடுக்க வந்தார் ஆமாம் சந்திரா வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்தார் சந்திரா வந்து எடுக்கிறதுக்கு வரும்போது பெரியவாட்ட சொல்லலை அதனால் அந்த கட்ட வரலையே பக்கத்தில் இருக்க வரலையும் கிடுக்கி போட்டால் எப்படி இருக்குமோ நான் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு எடுக்க முடியல கையில <laughs> கொடுத்தார் <laughs> எடுத்து நான் அவர் கிளம்பி போனார் கிளம்பி போய் ஒரு பத்து மணி கட்டி இவர் வந்த மேச்சேரி மட்டும் சாசகர் புதோடம மாத்திர ஜெயந்தி பண்ணி பிரசாதம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்போ பெரியவா ஏச்சேரியில் உட்காந்துன்னு தரிசனம் பண்ணி வச்சது யார் என்ன கேட்டால் அவர் மேச்சேரிக்கு வந்த கதைலாம் அவர்கிட்ட கேட்டார் மொத்தம் தெரியுமா அவனுக்கு தெரியுமா என்னான்னு நன்னா தெரியும் பெரியவா வந்தது எல்லாம் தெரியும் சங்கர் ஜெயந்தி இப்பயும் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சேமமாக இருப்ப போயிட்டு வந்துட்டு அமைச்சா அப்படின்னு அப்புறம் அன்றைக்கி பிடிச்சாலாம் பண்ணி நல்லா உணர்ந்த மத்தியானம் இந்த மாதிரி கடைசி சித்தியாயிடுச்சு மத்தியானம் திடீர்னு ரெண்டு மணிக்கு சித்தி ஆகிட்டா ஆமாம் பிட்சா வந்து சாதாரணமாக நார்மலாக எதுவுமே அன்றைக்கி எதுவும் மாட்டா அன்றைக்கி இது கூட அதை கூட அது இது கூட அது கூட கேட்டு வாங்கி கை தன் கையால் உள்ள கையில் வச்சுன்னு பிடிச்ச வாயில் போடணும் பிடிச்ச போட்டிருக்கா அன்றைக்கி அப்புறம் படுக்க வைத்தோம் படுக்க வைத்தோம் கொட்டாய்க்கு போகணும்னு வந்தால் உடனே கொட்டாய்க்கு போகிற சமயத்தில் வைத்தா மாமா ஒரு பக்கம் காலை பிடிச்சிருந்தார் அரக்கோணம் பால் ஒரு காலை பிடிச்சிருந்தா பால் பிடிச்சிருந்தார் வைத்தா மாமா ஒரு உதவ வச்சா வைத்தா மாமா போய் வந்தார் அரக்கோணம் பால் அந்த ஊர்ந்து வந்தார் விழுந்த வேகத்தில் பெரியவா கொண்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே கண் வழியாக உடனே பாஸ்கர் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவாரை படிப்பு வைக்கோ பண்ணணும் சொல்லி சொன்னார் அதான் கட்சி இது எல்லா அரசியலால் பெரியவா சித்திகாரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூட இருந்திருக்கேன் அப்போ வந்து பெங்களூர் ஹரி வரும்போதும் சரி புதுப்பிரியா வந்து வந்தனம் பண்ணிட்டு போதும் சரி அதுக்கப்புறமா மேஜரி பட்டுசாசல் வரும்போதும் சரி பெரியவா நல்லா பழைய குரல் பழைய குரல் குரலில் பேசி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் 
திடீர்னு ரெண்டு மணி கிளம்பிட்டாங்க அனுஷத்தை அன்னைக்கு தோன்றி அனுஷத்தை அன்னைக்கே மறைஞ்சிருக்கா எல்லாரும் <laughs> 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 பெரியவா சமயத்தில் விஷ்ணு சகஸ்ராமத்தை சொல்லுங்க சொல்ல முடியாதவா சக்கரா சக்கரா சக்கரான்னு சொல்லுங்க அதுதான் பெரியவாட்ட சொல்லணும் அது யாரும் கண்டுலையும் தரம் வரக்கூடாது சாட்டாத்து பரமேஸ்வரன் மகானவர் சொல்லி அப்படின்னு ஒரு ஆறுதல் இருந்தார் அவன் அவதானி அவதான சாமி அந்த ஸ்பாட் பக்கத்தில் இருந்தார் இது வந்து காட்டு தீவி மாதிரி எல்லாருக்கும் விஷயம் பறந்து போய் எங்கள் அப்பா பண்ணுற சாரதம் சாரதம் முடிஞ்சது சேப்புரா முடிஞ்ச இடத்துல சாரதம் அவர் பண்ணுற சாரதம் அவரும் சாரதம் பண்ணி பிராமணன் ஆச்சு சொன்ன உடனே அவள் எல்லாம் சாப்பிடல அடி பிடிச்சினு ஓடி வந்து கதறி அழுது சேப்புரா முடிஞ்சு மாமா இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு ஓன்னு அழுது க புரட்டி அழுது நிற்காத பண்ணார் பேசவே பேசாத சேப்புரா முடிஞ்சு மாமா அன்னைக்கு அழுது அழுது பெரியவாரம் இந்த மாதிரி எழுதுன்னுட்டு உட்காந்தார் அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்தார் அப்பா வந்து பெரிய தாத்தாவுக்கு சார்ந்த பண்ணுறது உண்டு அது பண்ணிட்டு இங்கே வந்தார் எல்லாமே இல்லை அது கூட எல்லாம் தெரிஞ்ச வச்ச விஷயம் அப்புறம் புது பிரியா பால் பிரியா எல்லாம் வந்து இங்கே எல்லாம் கிட்டக்கிறது ஏற்பாடு பண்ணி அன்றைக்கி ராசி ஆனால் இந்தியாவின் அன்னைக்கு இந்த ஜாதி பாகுபாடு இல்லாமல் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம்